Բարև ձեզ այսօր որախնդիր է տնտեսության ճգնաժամային ռեցեսիոն փուլը, սոցիալ տնտեսական իմնախնդիրները, կզրուց եմ տնտեսագիտության դոկտոր Կարեն Ադոնցի հետ, բարև ձեզ պարոն Ադոնց, սնորակարեն հավերն ընդունելու համար։ Իտարկենք համաշխարային փորձ է եւ դրա համատեքստում հայկականնել տեղավոր ենք։ Ինչ արեց աշխարհի երկրների մեծագույն մասը։ Մեկ ու կես երկու ամսով փակեց կյանքը, տնտեսությունը, երբ տեմպերը սկսեցին նվազել իվանդացության, կյանքը բացեց։ Անգամ ամենա ծանր ճգնաժամ տարած երկրների Իտալիա, Իսպանիա եւ այլն։ Մեզ մոտ գնաց ճիշտ հակառակը։ Մենք կյանքը փակեցինք մեկ ու կես երկու ամսով։ Թվերը թե եւ շատ փոքր տեմպերով սակայն աճում էին, հիմա թվերը աճում են աննախադեպ, այսօր ամենա մեծ հակառակորդն է գրանցվել 351 նոր դեպք եւ մենք կյանքն ու տնտեսությունը բացում ենք։ Ձեզ համար հասկանալի այս տրամաբանությունը։ Նունախ աշխարհում տարբեր երկրներ տարբեր ձևով արձագանքեցին, բայց խնդիրը կայանում էր նրանով, որ չկար փորձը, հա, իրավիճակը նոր էր ու փորձեցին ընդհանուր մի մոտեցում որթե գրել բանաշանակում է ասենք կենսական նշանակության ոլորտները աշխատացնել մյուսները փակել միջև վիրուսը տարածի հասնի իր պիկին ու սկսի ասենք նվազել տարբեր երկրներ տարբեր արցունավետությամբ կազմակերպեցին իմ կարծիքով մենք ճիշտ չկազմակերպեցինք այդ գործընթացը դրա համար հիմա խնդիրները ասենք տատանողականով են շարժվում այսինքն այդ կարանտինային փուլը ամիս ամիս ու կեսը մենք կորցինք կարելի է ավելի արդյունավետ մենք կարանտինային փուլը կազմակերպեցինք իմ կարծիքով ոչ ճիշտ որովհետև փաստորեն մարդկանց ասենք սեղմելով իրանց բնակարաններում ես վստա չեմ որ մենք չնպաստեցինք վիրուսի տարածմանը կարելի է չփակել տնտեսությունը որովհետև հայաստանի համար դա շատ վատ հետևանքներ կարող է ունենալ, ծանրադասենք հետևանքներ կարող է ունենալ, այլ կազմակերպել տնտեսության ճիշտ աշխատանքը, հա, այդ իրավիճակում։ Ամտանգության կանոնների պահպանման։ Ամտանգության կանոնների պահպանման եւ այլն։ Ես կարծում եմ, որ այս վիրուսի ասենք համավարակի վերջանալուց հետո մենք պետք է կազմակերպենք վարժանքներ տարբեր իրավիճակներից, որովհետեւ երբեւից է երբեք չկանգնացնենք տնտեսությունը նման իրավիճակը ինչպես երկրաշարժի ենք պատրաստվում նույն կերպ պետք է պատրաստենք բոլոր նման երևույթներին մենք պետք է պատրաստ լինենք մենք անպատրաստեինք ու այդ գործընթացը իմ կարծիքով շարունակվում դե հիմա մենք երկարաժամ կետ արմով չգիտենք թե առաջի կամիսներին ինչպես ենք մեզ պահելու կյանքը ինչպես է զարգանալու ամեն ինչ կախված է իհարկե հիվանդացության տեմպերից որը անշեղորեն աճում է բայց վարչապետը մեկ երկու անգամ ասաց որ եթե այս տեմպերը շարունակվեն հիվանդացության մենք դարձյալ կփակենք կյանքը եւ կխստացնենք սահմանափակումները երկրորդ նմանատիպ սահմանափակման ռեժիմին մեր տնտեսությունը կդիմանա թե ոչ բարոն ադոնց գիտեք ոնց դիմանալ կարելի է ամեն ինչին դիմանալ հա բայց դա մեծ վնաս կհասնի ու հետ Ես կարծում եմ, որ չի կարելի կանգնացնել տնտեսությունը ընդհանրապես, որևէ պարագայում։ Պետք է կազմակերպել, կյանքը հա անվտանգության խնդիրները լուծել ու շարժվել առաջ։ Ընդհակառակը ես գտնում եմ, որ մենք հիմա ինտենսիվորեն պիտի պլանավորեն թե ինչպես պիտի զարգացնենք տնտեսությունը այս իրավիճակում ու համաշխարային տնտեսության աս տեսված ճգնաժամային վիճակում հասկանալու համար մեր խնդիրները մեր հնարավորությունները եւ զարգացնենք ստալինգրադի ռմբակոցման ժամանակ մարտիկ տանկ են արտադրել ստալինգրադում տնտեսությունը կասեսնել տնտեսության գործնեությունը անթույլատրել է իմ կարծիքը այսինքն այսպես ասած թիկունքային տրամաբանությամբ է պետք մի որոշակի փուլ ապրել երբ մենք տնտեսության այնչ ուղերն ենք զարգացնում առաջնահերթորեն որոնք կապ ունեն մեր առողջության մեր անվտանգության հետ, չէ՞։ Ենթադրենք տեքստիլ արդյունաբերություն իմ ապիտի ամբողջ թափով գործի, դիմակներն էլ այսքան թանկ չպետք է լինեն, 250 դրամ չպետք է լինեն։ Չէ՞։ Մենք մենք կենտրոնանում ենք այդ համավարակի վրա, մենք պիտի բաժանենք համավարակը իր խնդիրներով, տնտեսությունը իր խնդիրներով։ Մենք պետք է ապրենք այս վիճակի հետ, հա։ Զուգահեռ երկու իրականություն։ Ու վստահ եմ ասում, որ տնտեսության խնդիրները պետք է առանձնացնել համավարակի խնդիրներից այո մարդկանց առողջության անվտանգությունը պետք է պաշտպանել պահպանել եւ այլն բայց մտածել որ համավարակ պիտի գործանի հայաստանի տնտեսությունը ու հասցնենք այդ աստիճանի որ կանգնացնենք ամեն ինչ անթույլ ադրել առանձին համավարակ այդ կապված հարցերը առանձին են 
տնտեսության զարգացման հարցեր է առանձին ու մենք պետք է դիտարկենք այդ տարբերակով Մեզ համար կարավորագույնցությանը շատ տնտեսական աճն է։ 2019-ին 7-6 տոկոս ունեցանք, սա վերջին տարեներ համար շատ մեծ էր, ճիշտ է 17 թվականին 7-ին գենք ունեցել գրեթենուն է, բայց չնչին աճ ունենք։ Հիմա վարճապետը ընդունեց, որ ըստ ամենայնի մենք կամ զրոյականով կփակենք այս տարին կամ նույնիսկ տնտեսական անկմամբ, թե եվ հույս ունի, որ կարող ենք նաև աննշան դրական թիվ ունեն առաս, մենք զրոամբողջ մի քանի տոկոս։ Դուք ինչ կանխատեսում ունեք, հաշվարկված, զբաղվացների թվին, մեկ զբաղվացի հաշվարկով, կա տարվել են նման հաշվարկներ ու մենք ասենք մոտավորապես դա ստացվումա մեկ ու չորս միլիարդ դորլարի վնաս, ընդհանուր արման տարվա կտրվացքով կա տարբեր մոտեցումներ, դու կարող եք շատ պարզունակ հաշվարդք էլ անել, որ այդ գումարը տասնը երեկ ու յոթը բաժանեք ասենք տարիների վրա, ամիսների վրա ու կհասկանակ մոտավրապես ինչ ծավալի կորուսներ ենք մենք ունենում, ասենք որական կարա լին ընդհանուր տնտեսության հաշվարկով 40-30 միլոն դոլարի շրջանակներում։ Բայց խնդիրը կայանում անրանում, որ իմ իչալոտ նույն հաշվարկը ավելա նաև կարավարությունը, մեկ ու չորս միլարդի հաշվարկը ավելա � առաջի երկու ամիսների ծությանիշները դա ծույցեն։ Համ ինչև չեք նաժամաս կսվել է։ Այո, այո, արվել են աշխատանքներ, տարվա վերջում վերադարսվել են նույնիսկ միջոսներ ձերնարկադրերին եվ ալում, ու դա պտի Հաշվի է առել այդ գումարը, որ ես ապետ։ Հասը տոքոսային կետով մենք իչնում ենք։ Հա, պաստորեն այդ զևով ապետք մոտենալ, որտև լինելու էր ութ հիմա մինուս էրկուսը, բայց մենք բորանում ենք, որպիսի մեղ մենք չգնաժա� դա էլա վնաս, դա լրացուցիչ պարտավորություններ են, որը պետությունը վերցնելու է, բորը չեր վերցնելու, եթե ու տոքոսով աչեր տնտեսությունը, ու ընդհանուր լինելու է մոտ մեկ ու իննը միլիարդ դուլարի տնտեսությունը կր Հնդիրը մեր կայանում անրանում, որ մեր պրոբլեմը տնտեսության զարգացպան կայանում այնց դրանում։ Տասնինը թվականին էլ մենք ունեցել ենք տնտեսական աչետ 7-6 տոքոսը հիմնականում ապահովելա վարկերի մեծացպան � ու աչել են 17 տոքոսով, պատկերացտեք ինչ ազդեցում են ունենում տնտեսության վրա։ Այսինքն դա տնտեսության կամ տնտեսական աչ ինքնաբավության մասին չի խոսում։ Այդ 7-6 տոքոսը մերը չի, դրսից վերցրած փողով, որը հետո մենք պիտի մի բանել տոքոսով վերադարձնեք։ Նու, տանտ, այո, վերցնե, այո, մենք չում եմ։ Ապարիկով, եսպես ասենք, ապարիկով տնտեսական հնարտակին համախար ընարտակին պարտք հարաբերակցությունը մոտ հարուր տոքոս։ Պարտքային կախվածության մասին կարել է խոսել։ Հնդիրը կայանում անրանում, տեսեք, մենք մինչ որը զարգացել ենք հետևյալ կեր, պարտքերը կուտակել 
Սավերում է բազմաթիվ խնդիրների, որը պարտադրել սոցիալական խնդիրների հա, ասենք գործազրկության եւ այլն, պարտի սпасարկման ծավալների բյուջեում սա բերելու են նրան աստիճանաբար բերելու են, որ դուք ստիպված եք լինելու ավելացնել պարտքը, բայց այդ ծնտեսությունը այդ տեմպերով չի աճելու։ Ուսա կարող է բերել լուրջ խնդիրների։ Ինչպես 2009-ին մենք կրկնակի մեծացրինք մեր պետական պարտքը, բայց մեր հնան է ականորեն չաճեց։ Մեր հնան ու խնդիրը կայանում է նրանում, տեսեք մենք հիմա խոսում ենք մեր տնտեսագետները, տարբեր արեթները խոսում են ընդլայն ողական քաղաքականության մասին, այսքան գումար մտցնենք տնտեսության մեջ եւ այլն։ Սա շատ վտանգավոր է, երբ զարգացում է, մենք ենթադրում ենք իրականացնել ընդլայն ողական քաղաքականությամբ։ որովհետեւ մենք մորանում ենք որ մոտ 5.5 միլիարդ մենք ներմուծում ունենք 2.6 միլիարդի արտահանման ծավալի համեմատ ու ցանկացած գումար շրջանառվելով դուրսագալիս երկրից ներմուծումով դուրսագալիս երկրից հա պարզորինակ ասենք դա կարծակնային տարբերակը երբ որ պետությունը ասենք ռազմական ինքնաթիռներ գնեց վճարեց դուրս եկավ երկրից բերեց ինքնաթիռները մեծացրեց անվտանգությունը երկրի բայց շրջանառությունից դուրս եկավ այդ միջոցը կամ ասենք դուք ներմուծում եք թուրքիայից ասենք 1 միլիոն դոլարի արտադրանք ավելացնում եք հարկերով շահույթով աշխատավարձով եւ այլ առևտրային անկերությունը հա 1 միլիոն դոլար վաճառում եք այդ ապրանքը 1 միլիոնով գնված ապրանքը 2 միլիոնով հանում եք շրջանառությունից 2 միլիոն որից 1 միլիոն ուղարկում եք թուրքիա այդ դա մաքրվում է տնտեսության շրջանառության միջոցով ես մեկ այլ օրինակ բերեցի մեր հանկարծունաբերության մեծագույն մասը մենք հտանյութ արտահանում ենք ասենք եվրոպական երկրներ այնտեղ կաբել են արտադրում մեր խտանյութի հիման վրա արտադրված կաբելը ես մոտ գալիս է ուրիշ իմ ասած է այն առումով է կարևոր որ եթե դուք հիմա փորձում եք գումարներ ներարկելով տնտեսության մեջ զարգացնել տնտեսությունը առավել եւս ճգնաժամի ժամանակ երբ հզորությունները հա մեքենա սարքավորումների օկտագորցման հզորությունները ճգնաժամով պայմանավորված անկում են ապրում դա լրացուցիչ միջոցները չի բերելու նոր ներդրումների որովհետեւ հզորությունները բավարարչապով չեն օգտագործում դա շրջանառվելով դուրսագալու երկրից սա յախնդիրը հա քաղաքականությունը պետք է լինի այլ կերպ գործազրկությունը հիշատակեցիք սա կարևորագույն սոցիալական նշանակության նախիև առաջ եւ իհարկե տնտեսության ուղղակի օրեն հարվածող հիմնահարցն է որը մենք ունենանք առաջի կամիսներին գնալով ավելի ահագնացող սոցիալ նախարարություն ընդունում է որ արնվազն 40000 մարդ իր աշխատատեղը գործնելու է առաջի կամիքանի ամսում ըստ ամեն այնի թվերը ավելի կմեծանան ինչ առաջ հարկել մի կողմից այն մարդկանց ովքեր հայաստանում մշտական գործ են ունեցել դառնում են գործազուրկ որոնք կոնե միջին որակավորում ունեցող մարդիկ են Եվ հատկապես նրանց այն տասնյակ հազարավոր մեր հայրենակիցներին, որոնք վերադառնում են արտերկրից հիմնականում Ռուսաստանից արտագնա աշխատողներ, դու գիտեք, որ երեկվանից վերս սկսվել են նաև կանոնավոր չվերթները, հիմնականում են տեղից են գալիս մեզ մոտ, որտեվ Ռուսաստանում էլ է ճգնաժամ, ինչ առաջարկել այդ մարդկանց պարունադոմ, ինչ կարող են իրենք անել։ Նո նախ պետք է սկսել իրականացնել տնտեսության կառուցվածքային վերափոխում։ Գիտեք ոնց մենք ունենք խնդիր երևի հասկանալու թե ոչ ճուղերն են մեր համար գերակայելի վերջո այս իրավիճակում ոչ ճուղերը մենք գրեթե երկար ժամանակով ունենանք սառած վիճակում օրինակ տուրիզմի ոլորտը հա եւ փորձենք հասկանալ այդ այդ ոլորտի պրոբլեմները որտեսի կարողանանք զարգացում ապա ովենք խթանենք այ տեսեք մենք այսօր խոսում ենք մշակող արդյունաբերության մասին այ մեր մշակող արդյունաբերությունը հնայի 12%-ն է բայց իրականում մենք միացրել ենք վերամշակող արդյունաբերությունը մշակող արդյունաբերության հետ որովհետև վերամշակող արդյունաբերությունը դա գյուղ մթերքների վերամշակումն է որովհետև եթե գյուղատնտեսությունը արդեն մշակում է այգիները արտադրում է ասենք մի իրք մշակում է խաղողը ասենք վաճառում է խաղողը գյուղատնտեսության այդ արտադրանքները արդեն մշակված է խաղողը պատրաստի ապրանքը հա ասենք ծիրանը պատրաստի արտադրանքը բանջարային ասենք ապրանքները պատրաստի արտադրանքներ են դա վերամշակվում է դառնում է վերջնական արտադրանք հա ջեմ եւ այլն եւ այլն մենք պետք է առանձնացնենք վերամշակող ոլորտը մշակող ոլորտից որովհետեւ փաստորեն եթե վերցնենք 4 միլիարդ մենք ունենք 4 մոտավորապես 4 միլիարդ 
dolari atsuna beritsun vorits 3 մոտավորապես 2 միլիարդը դա մշակող վերամշակող ոլորտներ 3 միլիարդը վերամշակող ու մշակող ոլորտներ են որից մոտ 2 միլիարդը դա վերամշակողն է մենք փաստացի մշակող ոլորտ հակուստի արտադրություն եւ այլն քիմիա մեխանաշինություն այդ ոլորտները մեր մոտ կազմում են մոտ 500 միլիոն դոլար դե մեխանաշինություն գրեթե չունենք ինչ մեխանաշինություն ունենք կա այդ ամբողջ կազմման ընդհանուր 500 միլիոն դոլար այդ ոլորտները հսկայական ծավալի ոլորտները որ մենք պետք է զարգացնենք վերամշակող արդյունաբերությունը դեռ իր հերթին երկու կարևորագույն գերակաչուղ ունենք այս պահին որոնցում զարգացման ռիսկերը համավարակի պայմաններում զարգացման հնարավորությունները ոչ թե ռիսկերը բավական մեծ են պարունակած գյուղատնտեսություն եւ շինարարություն այս երկուսում դուք ինչ հերանկար եք տեսնում եւ մարդկանց բաղվածության իմաստով գյուղացիները կարող են ավելի մեծ արտադրանք չէ հանձնել մի կողմից եւ մյուս կողմից էլ մեր 15000 որ հայրենակիցները ռուսաստանից վերադարձած կարող են զբաղվել կապիտալ շինարարությամբ եթե նրանց տրվի պետության կողմից այդ հնարավորությունը այսինքն այս երկու սեգմենտը կարծես թե կարելի է լցնել այս երկու սեգմենտ մենք մոտավորապես այնքան շինարարություն ենք նախատեսել որքան եղել է անցալ տարի հա սկսենք դրանից 500 կմ մոտավորապես ճանապարհներ եւ այլն խնդիրը կայանում է նրանում որ գյուղատնտեսություն վերամշակում հա դա իրար հետ համատեղա պետք նայել որ նա մեր խնդիրը այս վերամշակող ոլորտի հետ կապված շուկայական այսինքն դա մի շուկա ունի հիմնականում ռուսաստանի շուկանը այսինքն մենք ունենք խնդիր ընդլայնել շուկայական միջավայրը այս հատվածում հա գյուղատնտես գյուղատնտեսության ոլորտում աջակցել ջրան բառներ կառուցել եւ այլն սա պարզա տուրիզմի ոլորտում մենք ունենք խնդիրներ հա այս խնդիրը պարզա էներգետիկ համակարգ ենթակառուցվածներ եւ այլն դրանք կախյալ ածանցյալ ոլորտներ են այսինքն կա գործարանը կա էլեկտրականության մատակարարումը չկա գործարանը չկա էլեկտրականության մատակարարումը այսինքն եթե դուք զարգացնեք տնտեսությունը նա զարգանալու է տնտեսության հետ մի համակարգ այն մուլտիպլիկատիվ էֆեկտ ինչ որ ասում են տեսեք հանկամունքային ոլորտը էլի պարզա դա բիժային արտադրանք է բիժային գնով այսինքն մենք ներացնում ենք գալիս ենք դեպի մշակող արդյունաբերություն որնա մեր խնդիրները մշակող արդյունաբերության համար ինչով է տարբերվում մշակողը վերամշակող վերամշակող արդյունաբերություն ես կառավարել եմ եւ վերամշակող ձեռնարկություններ եւ մշակող ձեռնարկություն այսինքն մուտիկիս ծանոթ եմ գործնականում տեսեք շատ կարևոր է հասկանալ արտադրական շղթաները վերամշակող ոլորտը ունի արտադրական շղթա այսինքն նա հունքը գյուղատնտեսությունը կապկա արտադրեց զարգացում է գալ տուրիզմը ունի կապահանջարկ հյուրանոցները պետք կառուցել ու շարժվել առաջ մշակող ոլորտի հիմնականում ասենք մշակող ոլորտից հանում ենք եմ ոլորտը որը ցեմենտ քար եւ այլն էլի հունքը տեղական է մնացած ոլորտների հումքը մենք պետք է բերենք դրսից։ Այս սեմենտինը դրսից էլ բերում են կլինկերը իրանից է գալիս։ Չէ, բայց մենք ունենք մեր ներքին հումքային հումքը, որով եւ արտադրում են։ Կա տեղական եւ կա պարսկական, հա, իրանական։ Խնդիրը կայանում է նրանում, որ մենք ունենք բազմաթիվ ոլորտներ, որը չեն կարողանում զարգացնել, որովհետեւ այդ ոլորտները չունեն որևէ մրցակցային առավելություն, ունեն բազմաթիվ խնդիրներ։ Ես մի օրինակ բերեմ, տեսեք ես խոսել եմ որ արտադրական ոլորտների ներմուծող հումքի ավելացված արժեքը սահմանին չի կարելի գանձել։ Տպավորություն կա, որ ես ֆիսկալ հարց եմ, հա, բարձրացնում, որ արտոնություն տալ, բայց ես օրինակ բերեմ, ցանկացած չինական, իտալական ընկերություններ, որոնք ասենք իրանց տեսականին ներկայացնում են, բազմաթիվ արտադրանքներ, բազմաթիվ հումքային, գույնային հա տարատեսակ բաներով այդ արտադրությունները որոնք վերջնական արտադրանք են արտադրում չունեն հիմնականում չեն պահում պահեստներ հումքի համար նրանք ստացան ձեզանից պատվերը շղթայում իրանց կամ տեղի արտադրողներին կամ մոտակա արտադրողներին են պատվիրում հումքը անմիջապես կամ խոշոր հումք մատակարարող ընկերություններին նրանք չփահելով պահեստը ստանալով պատվերը արտադրելով մեկ ամսվա ընթացքում արտադրեցին վաճառեցին վճարեցին ավելացված արժեքի հարկ սա ավելացված արժեքի հարկ է դեմավերցրեք հայկական ընկերությունները որոնք փորձեն նման ձևով արտադրություն կազմակերպել բարձրակարգ ու աշխատել 
հայկական ընկերությունները պետք է պահեն տաս անգամ իրենց արտադրական ասենք տարածքներից ավելի մեծ տարածք պահեստի համար նրանք պետք է պլանավորեն ներմու ընդերի տեղի հումք արտադրողի ժամանակը մեկամիս ընթացքով ճանապարը մեկամիս ասենք ու երաշխավորված ասենք որոշակի պահեստային հնարավորությունները երեկամիս այսինքն մեր բոլոր արտադրողները որոնք փորձեն կամ արտադրում են մշակող արտադրում մշակող արտադրություն ունեն ասենք վերջնական արտադրանք արտադրելու նրանք ստիպված են 3-4 ամսվա պահեստային հզորություններ պահեն պահեստային հումքի ու անկանխատեսելի այսինքն վստաչեն որ դա պետքա արտադրեն կվաճառե նրանք բոլորը եւ չինացիները եւ թուրքերը եւ իտալացիները ունեն այդ շղթաները նրանց պետ չի պահել այդքան պահեստային հզորություններ նրանք մեկ ամսվա ընթացքում պատվիրում են հումքը ստանում են արտադրում են վաճառում են ու վճարում են ավելացված արժեքի հարկը մեր արտադրողները 3-4 ամսվա հսկայական պահեստային ռեսուրսները ստիպված որպեսի կարողանան աշխատեն պետք է պահեն արդեն ավելացված արժեքի հարկը վճարված իրավրա հասկանալի դա դառնում է արդեն ծախ մեծ ծախ հա ասենք սանտո կոստո ես ադրում եմ թեև հարկային օրենսգի քանցած տարի ընդունվել եւ այս տարի մտել ուժի մեջ բայց ձեր ասած ուղղակի օրեն վերաբերում են այդ մեր հարկային քաղաքականությանը եւ հատկապես որոշ հարկատեսակների հենց ավելացված արժեքի հարկի դուք հրաշալ գիտեք նաև որ վրաստանում հարկատեսակների մի քանի անգամ ավելի քիչ են քան հայաստանում եւ այնտեղ ներդրողները շատ ավելի հեշտ ուսանք են հարմարվում այդ հարկային քաղաքականությանը լավ մի շատ կարևոր կետի մտեցանք պարոն ադոնս ընդունենք մենք որպես օբյեկտիվ իրողություն որ մեր շատ տնտեսվարողներ սնանք կճանաչվեն եւ կամ վարկային դեֆոլտների արչեվ կկանգնեն տեսեք ես ասեմ ձեզ մեր մեր տնտես տնտեսվարողները ունեն բացառիկ ճկունություն ես վերջերս ռուսաստան գնալուց մեքենայով ասենք ականատես եղա թե ինչ դժվարություններով են մեր տրանսպորտային ընկերությունները տանում արտադրանքը ու բերում մենք տեսեք մենք ասում ենք իտալացիները այ հիմա ծանը իրավիճակում են այ իտալացիներ այս կորոնավիրուս հետ կապված իտալացիները մեր մեկ շնչին ընկնող համախառն արցունքը կազմած 4000 դոլար մոտ ավրապես 4000 քիչ իտալացիներին էին 35000 ասենք ավելի եվրոպական երկրներին է ավելի բարձր ամեն շնչին ընկնող եթե նրանք ապրեն իշնեն մեր մակարդակի նրանց տնտեսությունը պետք է 90% անկում ապրի որ մենք նոր նրանք հավասարվեն մեզ ու մենք սկսենք մտածել այ ինչ ծանը վիճակում է 90%-ով պետք է իշնի ներքև 40000-ից մինչև 4000 մեկ շնչին ընկնող հնայի մասին է խոսքը դե տեսեք այս իրավիճակում մեր ձեռնարկատերերը պետք է աշխատեն մենք ունենք բազմաթիվ խնդիրներ սա մի օրինակ էր հա ավելացված արժեքի հարկի հետ կապված սամանին գանձելու մենք հունքել չենք ներմուծում մենք չունենք հումքի շուկա չունենք մատակարար հումքի ես ասում եմ մեր խնդիրը մտածելու հասկանալ մեր պրոբլեմները այս մեկ մեր ոնց բիզնես ճկունությունը բիզնես կարողությունները ոչ մի բանով չեն զիջում ոչ եվրոպացիների ասում եմ ձեզ բացառիկ են ես ասում եմ մենում է մակրո տնտեսական պայմաններ ապահովում են ասում եմ խելացի մտածած օրինակ ես ձեզ մի բան ասեմ էլի տնտեսագետներից շատերը ասում են որ այ ռուսական շուկայի հետ կապված արտահանման հետ կապված մենք պետք է դրամը արժեզրկենք օրինակ որ նպաստենք արտահանմանը հայաստանի տնտեսության համար իմ կարծիքով դրամի արժեզրկումը կլինի ամենամեծ վնասն ու վտանգը որովհետև 14 թվականին ունեցանք իշխում դրամի այդ արժեզրկումը այո հայտնի է 14 թվականին մենք չունենք այդքան վարկային պարտավորություններ ոնց որ հիմա ունենք դա ռուբլու ուղղակի հետևանքներ ռուբլու արժեզրկումը դա ես ասեմ ձեզ մենք ռուսաստան ենք արտահանում մոտ 800 միլիոն դոլարի արտադրանք դրա ռուբլու արժեզրկման հետ կապված կորուստները կարան լինեն ասենք լավ 100 միլիոն դոլար բայց 100 միլիոն դոլարի համար մենք չենք կարող ամբողջ տնտեսությանը նման հարված հասնենք մեր պարտավորությունները արտակին մեր ներմուծման արտահանման տարբերություն 5 ու կես 5 ու կես միլիարդի մենք ներմուծում ունենք բայց ուրիշ բան կարող ենք անել չէ պարոնադոնց ռուսների հետ ի վերջո կարող ենք գլուխ բերել պայմանավորվել 
որ գազի համար վճարենք ռուբլով այդ հարցը արիներ շարունակ չի լուծվում եւ նոր կառավարություն էլ չի կարող անում դա դե լավ կլիներ որ ասենք ռուբլով դոլարով վճարի ընթացքում մենք էական կորուստ ենք ունենում այսինքն այդ արտարժույթի տարբերությունը նույն է եթե մենք ռուբլով վճարենք մենք պատեղ չենք շահելու որովհետեւ ռուբլով էլ որ վճարենք գինը ֆիքսվելու է ասենք դոլար հետ լինելու է համազոր չեմ կարծում որ ռուսաստանը ասենք կհամաձայնվի որ վճարենք մենք ռուբլով բայց մեր փոխարժեքով ահա ասենք այդ փոխարժեքով ոնց որ ռուբլին է անկում է ապրում մենք ասենք դրանից ոգևորվենք չեմ կարծում ձեզ համար ընդհանրապես որոշակիություն կա գազի գինի հարցում գիտեք ոնց գազի գինը պայմանավորված է երևի տարբեր քաղաքական գործոններով ես ուղղակի չեմ ուզում դրա մեջ խորանալ ընդհանրապես աշխարհակաղաքական գործընթացները հիմա էապես փոխվելու են ասենք ես խոսել եմ դրա մասին ասենք հիշում եք չէ միացյալ նագնեի քաղաքականությունը ասենք ամերիկյան նախ եւ առանց չէ ամերիկա ֆաստ եւ ալեն այդ քաղաքականությունը աստիճանաբար մտնում է կյանք հա հիմա ասենք խոսում է Չինաստանի հետ կապված սահմանափակումների որ մենք կարանք առանց Չինաստանի հետ հարաբերվելու կունենանք շահին դրանից ասենք 500 միլիոն դոլար միլիարդ դոլար եւ ալեն այս տենդենցը շատ հնարավոր է որ անցնի նաեւ եվրոպական երկրներին հավանականը ասենք որովհետեւ էգոցենտրիզմը քաղաքական առումով հաշվի առնելով ստեղծված իրավիճակը որովհետեւ ասենք արեմուտքի պրոբլեմները որոնք էին նախ անօրինական աշխատուժը սա խնդիր էր որը փաստացի որոշ առումով լուծվում է որովհետեւ էմիգրանտները դուրս են գալի երկրից ապրել ու տեղ չունեն աշխատելու հնարավորություն չկա չեն կարա վճարեն ստիպված պիտի դուրս գան ասենք դեպք հուսաստանի համար էլի այդ խնդիրը որոշ ես հիմա խոսում եմ արեմուտքի դուք արդեն կարող եք նույնը ասենք նույն ենթադրությունները անել մյուս խնդիրը արեմուտքի հաջորդ կարևոր հարցը դա որ շատ ընկերություններ ասենք եվրոպական երկրների տեղափոխել են արտադրությունները Չինաստան, զարգացող երկրներ, այլ զարգացող երկրներ ու եվրոպական երկրները նպատակ ունեն հետ բերել այդ ընկերությունների։ Որովհետև սովորական այս դիմակների հետ կապված նրանք չունեն տեքստիլ արտադրություն, որ բավարարչապով դիմակ արտադրեին։ Ապշել էին այնց այդ եվրոպական ասենք բնակչություններ, ղեկավարություններ, որ չունեն տեքստիլ արտադրություններ։ Բոլորը տեղափոխել են Չինաստան եւ այլն։ Այսինքն հաջորդ խնդիրը բերել կապիտալը հետ, հա, արտադրություններ։ Միաձեր ձեր ասած գլոբալ միտումներ ի վերջո տեսեք, քանի որ գազի գնից սկսեցինք այս քնակումը։ Ես ուզում եմ պատկերացնել հասկանալ հետևյալը։ Հայաստանի վարելիկ էներգետիկ համալիրի դա որևէ կերպ։ Ես մոտենում եմ գազի գնին ու այդ հարցին երրորդ կոմպոնենտը։ Եթե այս քաղաքականությունը կա, ես ենթադրում եմ որ լինելու է տենդենցը, ուրեմն շատ առաջակալի գլոբալ խնդիր հունգային ռեսուրսների գների ցածր պահելու գլոբալ համաձայնություններով ինչպես նավթի գնանք ու նավթի գազի բոլոր հունգային որովհետև եթե նրանք բերում են արտադրողներին ասենք եվրոպա բնական է որ հունգային ռեսուրսների գները պետք է ցածր լինեն որ այդ ընկերությունները եվրոպայում լինեն մրցունակ դե նավթի գնանքում եղավ բայց մեր վարչապետը դա ներկայացրեց իբրև մեր կառավարության ձեռքերում այն ինչ դա օբյեկտիվ իրողություն է նավթի չէ երբ բենզինի չէ նավթի գնանքմամբ պայմանավորված չէ եղավ բենզինի գնանքումը բայց բեն բենզինի գնի նվազումը որովե կապ չունի կառավարության քաղաքականության այդ դա մեր ձեռքերումը չի կառավարությունները նրա համար են երևի որ տնտեսական հաջողությունները ասենք վերագրեն իրենց անհաջողությունները արդեն քաղաքացիների վրա շուկային չկնաժամանին եւ ալեն դա բնական է բայց մասնագետների ու հանրության խնդիրը նա է որ մենք հասկանանք մեր պրոբլեմը որն է որովհետեւ ես տեսեք ես հիմա ինչու եմ ասում որ մենք ունենք ոլորտային խնդիր այդ մշակող արդյունաբերության հետ կապված խնդիր որ փոքր է նա մենք արտադրում ենք ասենք շատ ճնչին ասենք օրինակ նույնիսկ ներքին շուկայում երկու միլիարդ դոլարի մենք ասենք սպառողական ապրանքներ ենք ներմուծում հա տարբեր բնույթի բայց մենք այդ երկու միլիարդ դոլարի ներքին շուկային ասենք առաջ դնում ենք 200 միլիոնանոց մեր տեղական արտադրությունը տաս անգամ ավելի փոքր ծավալ մենք սեփական շուկայում մի վիճակի չենք մրցելու մենք ոնց ենք մրցելու դրսում այդ դրա մասը ներքին շուկայի ներմուծման փոխարին ման քաղաքականությունը մշակող ոլորտի հստակեցման իրա պրոբլեմներով քաղաքականությունը ու 
արտահանման այդ ոլորտի ընդլայնման քաղաքականություն։ Որ ասացիք ներբուծ բանփոխարնում ես հիշեցի հատկապես 2014-ից հետո, երբ ճգնաժամը Ռուսաստանում սկսվեց, այդ սանկցիաները դրվեցին, հիշում եք իրենց հայտնի խոսքը իմպորտափոխանակություն։ Տարիներ շարունակ նրանք ասում են դա, բայց ես որքան ռուս տնտեսագետների եւ իրենց տնտեսական կառավարիչների լսում եմ, իրենք ասում են, որ այս ճգնաժամը Ռուսաստանը տնտեսապես ավելի հեշտ կհաղթահարի նաեւ այն պատճառով, որ իրենք շատ ապրանքատեսակների հարցով հասել են իմպորտափոխանակության, այսինքն իրենք սկսել են արտադրել վերջին 5-6 տարում այն ապրանքները, որոնք ավանդաբար ներկրում էին։ Սկսած սննդի արդյունաբերությունից, ասենք յոգուրտներից, որովե ռուս 10 տարի առաջ ռուսական յոգուրտ չեր ուտում, ֆինական էին ուտում բոլորը, բայց հիմա քանի որ արկելան գիտակ է, սկսել են իրենց ուտել։ Հիմա մի գուցե այս ճգնաժամը մեզ համար էլ է հնարավորություն, որ ձեր ասած այդ իմպորտ ապոխանակությունը մենք էլ սկսենք անել։ Ну, նման քաղաքականությունը չպետք է պայմանավորված լինի ճգնաժամով։ Ինչ վերաբերում է Ռուսաստանի նայո հիմնականում այ վերամշակող ոլորտը որոշակի ակտիվություն ունի։ Բայց արդյունաբերական հատվածը զարգանում է շատ դանդաղ։ Բայց ես ձեզ ասեմ մեկ այլ խնդիր, ամեն ինչ խոսում ենք ռուսական ռուբլու հետ կապված, որ ռուսական ռուբլին թուլացավ մեր արտահանողների հետ կապված խնդիրներ ունենք, բայց մենք նաև խնդիր պետք խնդիր ենք ունենալու թեկուզ ռուսաստանից ապրանքների ներմուծման որովհետև ռուսական ընկերությունների համար արդեն ավելի ձեռնատու է արտահանել հայաստան քանի որ ասենք ռուբլին արժե զրկվում է մենք պաշտպանվելու խնդիր էլ ունենք այս այս ընթացքում ներքին շուկան պաշտպանելու խնդիր ունենք չեմ ասում սահմանափակումներով այլ հասկանալով թե ինչ ենք մենք անում որ կետերին ենք մենք ասենք հիմնական շեշտադրումները դնում եւ արտոնություններ ենք տալիս մեր տնտեսարանը Իրենք ոնց արտոնություններ օրինակ ես առաջարկել եմ մի քանի տարբերով ես մի արտոնություն բերեմ ասեցվում է անկերություն ձեր արտահանող ընկերությունը որը չի արտահանում հա ասենք սկսել ասկզնակ ընկերությունը ներքին շուկայում աշխատում է ես ա ինչ օրինակ բերեմ հա մի առաջարկության վարկային արտոնության հետ կապված պետությունը շատ հանգիստ կարա առաջարկի այս ընկերությանը սկսի արտահանել վերցնի վարկ ասենք օրինակ 10%-ով վերցրեք վարկ ներդրում արեք ու արտահանեք որքան արտահանման ծավալ կունենաք այդ չափով ձեր վարկային ձեր վարկային բերը տոկոսադրույթները ես կզրոյացնեմ ուհու այսինքն ես ձեզ խթանում եմ որ դու գնաք ռիսկի արտահանեք ու արտահանելուց հետո ստանաք աջակցությունը շատ կարևոր է որպիսի դուք խթանեք այդ գործընթացը հետո տեսեք ձեր այդ առաջարկները դուք չեք գտել կառավարության 18 միջոցառումների մեջ չէ կառավարության 18 միջոց ես ասեմ ձեզ իմ համար անհասկանալի է երբ կառավարությունը ասենք ինչ տեղի ունեցավ ի վերջո մենք կիսեցինք տնտեսությունը նախ վարկերով ասեցինք վարկ վերցրեք զարգացրեք մարդիկ վարկ վերցրեցին զարգացնում են իրանց տնտեսությունը թե տուրիզմի ոլորտում թե մնացած հետո մեկավ մի պա մենք կիսեցինք ասեցինք այս մասը չեք աշխատում այս մասը աշխատում եք մարդկանց լսրեցինք ջուրը հա վարկային բերով հետո այդ մարդիկ ծանր վիճակում օգնություն ունեն ասենք ակնկալում մենք ասում ենք մենք այդ փրկողակը ձեզ կտանք պարտքով պարտքով կտանք իսկ այն նրան մենք չենք տա որովհետև դու հեռանկար չունես գրանցված աշխատող չես պահելի ընդհանուր հայ հեռանկար չունես բանկը գտնում է որ դու հեռանկար չունես տեսեք սա գիտեք ինչ խնդիրա այսինքն այդ ինչ անշանակում ասենք երկու հարևան են նորմալ աշխատում էին հիմա մյուսի բախտը բերես որ ինքը ասենք աշխատում է դեղատանը հասկանում եք ինչ է կատարում իսկ մյուսը որ ինժեներ էր աշխատում էր ասենք տեքստիլի ձեռնարկությունում իրա բախտը չբերեց հիմա դա մենք ազգով ենք որոշել որ կանգնացնում ենք տենց ենք որոշել որ անվտան առողջապահական անվտանգության համար մի մասիտ կանգնացնում ենք մի մասիտ աշխատացնում ենք բայց կրում ենք պատասխանատվությունը հակառակ դեպքում անհասկանալի է արթարության մոտեցումը իսկ դա շատ կարող է կառավարությունը ի պատասխան մի պարզ բան է ասում բարոնատոնց ասում է ին միջոցները անսպար չեն ի վերջո այդ դեպոզիտային հաշիվը որի մասին խոսում են որոշ քաղաքական ուժեր ավելի քան 300 միլիարդ դրամ կուտակված դրամագլուխը կապիտալ ծախսերի թերակատարման եւ այլ դա ավարտվելու է բայց այստեղ ուրիշ խնդիր է առաջանում երկարաժամկե թերանկարում կառավարությունը ինքնել դերմես չի ասում մի կողմից այդ կուտակված փողը ոնց է ծախսելու մի կողմից ասենք մի քանի ամիս անց լավ ենթադրենք այդ փողը սպարվեց էլ ինչ աջակցության ծրագրեր ենք մենք սկսելու որողությամբ ենք ծախսելու մնացյալ փողը ես ես խոսում եմ լրի ուրիշ հարցի մասին այդ մարդկանց այդ տնտեսավարողներին դժվար վիճակի մեջ դրեց ոչ թե շուկան 
շուկան չդրեց իրանց դժվար վիճակի մեջ։ Ասենք ճեքնաժամը չդրեց, ճեքնաժամը չի էլ հասել մեզ էլ դեռ։ Ճեքնաժամը մեզ չի էլ հասել։ Չի էլ հասել մեզ ճեքնաժամը։ Մենք ենք ստեղծել այսօրվա ճեքնաժամը, մենք ենք ստեղծել։ Չի հասել մեզ ճեքնաժամը։ Ճեքնաժամը կգա մի ամիս երկու ամիս հետո։ Համաշխարհային ճեքնաժամը։ Հայո, համաշխարհային ճեքնաժամը։ Համաշխարհային ճեքնաժամը։ Բացի ասենք տուրիզմի ոլորտից, որ մարդիկ չեին գայելան, մենք ընդհանուր առմամբ որևէ տենց խնդիր, այսինքն այդ դժվարությունները շուկայի արածը չի, դա մեր արածն է։ Դա կառավարության որոշումն է։ Բայց կառավարության որոշումը ընդհանուր է, այսինքն մենք ազգովի ենք որոշել, որ եղբայր դու չես աշխատում, ես եմ աշխատում, որտև իմ գործնայությունը կենսականա, կոնը չէ, բայց պատասխանատու ենք ընդանուրի համար բոլորը, մենք ենք կայացե որոշում, դու պատկերասում եք այդ տանձեր սավարողներին, որ նման ձևով մենք վերաբերվեցինք, � Մեր խնդիրը այսօր տնտեսական պատերազմի մեջ մտնելն է, ու ոնցոր ասում էր ասենք աբարղոնը սմերծի պատովն է, այդի նույն իրավիճակն է, հարաբարղում, որ գյուղի պաշտպանության էդ կավված, նույն վիճակն է հիմա։ Ես հենց դա եմ հարցնում, պարոնադոնց, այսինքն ես ուզում եմ ձեզ հիշեցնել և հեռուստատի տողին էլ հիշեցնել, վերջին երկուսուկյ կոմունալ վարցերի հետ կապված չեքնաժամը շատ հստակորենց հույց է տալիս, որ անգամ պլամբը պլանգը կարավարությունը այս հարցում, եթե անգամ ունեցել է չի իրապարակել, դու կիշում եք, որ վարճապետ նասում էր, որև Մի քանի որանց վարճապետն արդեն ասաց, որ մենք չենք կարող բոլորին ապահովել անգամային մարդկանց, որոնք չեմ վջարել իրենց կոմունալի համար, չենք կարող ապահովել հոսանքով և կազով, կանի որ այդ դեպքում կլինի լուրջ � ուսումնական հաստատությունները գործելու են, թե ոչ, մեր առողջապահական համակարկը դիմանալու է այս մեծ ծանրաբերնվածությանը, թե ոչ, և տնտեսությունի վերջո կարողանալու է վերապրել այս չկնաժամ։ Ես դրա մարասեցի հակա � ու կայլերը, սխալ կայլեր անել, անի մաս կայլեր անել, ոտև մենք ես որ պաստոր են տանտեսության զարգացման տեսանկյունից բազմաթիվ ան հասկանալի անի մաս կայլեր ենք անում։ Նում ես չեմ ուզում անդրադարնա� Եղպայրը, վատ ապրող եղպայրը, զսենք ծանը վիճակում գտնվող անաշխատունակ եղպայրը, կարա դատի տաքրոչը եղպորը ալիմենտ պահանջելու։ Տատը թորանը, թորը տատուն, մայրը ասենք երեխուն և այլ ենա, խորդ մայրը, խորդ թորանը թոշակարում, վատա ապրում և այլ են, թողգնա իրա աղպորից ուզի և այլ են, բայց դա մի բանա։ Հիմա եթե ասենք որինակ մեկ է իրա մայրիկին Հուսաստանից գումարը պոխանցել, ասել է մամա երկու հազար դոլար կեզ խնդրում եվ ալ են եվ ալ են։ Հիմա այս որենքով, եթե նա ունի ծանը վիճակում գտնվող եղբա այդ, կամ ասենք թորների այդ կավված եվ ալ են, այդ կինը հանցագործը, նա նախ պարտավորը բացի իրա եկամութները, պոխանցվող եկամութ 
պատկերացնում եք ինչ տեղի կունենա այս հանրապետությունում եթե հայտարարագրեն ու բոլորը բաց են այ արդեն բաց ունի այս երկու օրինակից է որոնք որոնց շուրջ քննարկում է բացեցիկ շատ երկար եւ այլ քննարկման նյութ է մեր ժամանակը այսօր ցավոք սպառվել է ես հուսամ արդեն բուն ճգնաժամի կամ հետ ճգնաժամային փուլում ենք դարձել կանդիպենք շարունակենք քննարկում եւ կտեսնենք կգնահատենք կառավարության ձեր նարկած գործողությունները շնորհակալ եմ այսօր հրավերժան ընդունելու եւ ձեր պարզաբանումների համար այսօր որ ախնդիր է սոցիալ տնտեսական հիմնարցերը տնտեսության ռեցեսիոն փուլը զրուցում է տնտեսագիտության դոկտոր կարեն ադոնսի հետ հաջողություն